sangwi. Kwa hiyo tunasema katika haiba sangwi ni aiba ambayo ataendana nayo vizuri akavumiliana nayo. <coughs> ni melankoli. Kwa sababu tumeeleza hapa chini, kwa sababu hizi aiba zote zina 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 hisia za juu. Sangwi ni ni mtu wa msisimko they are more emotional ni watu wa msisimko sana lakini msisimko wa sanguini uko nje melancholy ni mtu wa msisimko sana lakini msisimko wa melancholy hauko nje uko ndani kwa hiyo sanguini anaongozwa na hisia za nje ukiongea vizuri ukamshawishi kwa maneno mazuri unamchukua sanguini unamteka hata kama ni kwenye mnada sangu inaweza kakwaidi kutoa milioni 50 hapa uki, uki, uki tengeneza statement yako vizuri ukamshawishi ukainua hisia zake sangu inayenyoa mkono anasema mimi mshahara wangu wa mwezi huu wote kama ulivyo namtolea bwana watu kumbe bila kujua ni sanguini Imo, anaongozwa na emotions sio reality emotions sisimko anasisimka kwa haraka akisisimka anaweza akaahidi chochote anaweza akafanya chochote lakini tatizo lake ni kwamba ule zile hisia zikishuka zikitulia anasahau yote aliyoahidi na hata tekeleza hata moja katika yale aliyoahidi ndio maana unahitaji kuwajua watu ukiwa unaongoza watu lazima uwajue watu kwa sababu hata kama mtu anatoa ahadi mimi nitatoa wakati mwingine tunaongoza nilikuwa naendesha fundraising wakati fulani mahali fulani tunahitaji kununua kiwanja huko Bagamoyo cha ministry aliinuka tulikuwa na kama milioni 50 aliinuka mtu mmoja tu katika hukumu mzima watu 500 akasema mchungaji mimi nitatoa hicho kiwanja cha milioni 50 yote hiyo mimi nitatoa just one person kwa hiyo amna haja kuchangisha tena kiwanja kimepatikana akawa anamwambia yule mchangishaji mimi nikamjua yule ni sanguini. Nikajua mnada utaishia hapa, changizo itaishia hapa, ukimfuata baadaye hamna kitu. Nikamwambia sawa pamoja na ahadi yako, hii sadaka ya mchango wa ununuzi wa kiwanja utaendelea kama kawaida. Alafu na hicho cha kwako utakuja kukizungumzia baadaye. Lakini tukiwa tuna keshi mkononi kwamba tunaweza tusikipende hicho cha kwako tukakitaka kile ambacho tumekiona hapa tunachangisha kiwanja tunachokifahamu cha kwako hatukijui labda kiko bondeni au kiko wapi kwa hiyo kiweke pending kwanza bado kitafaa kwa kazi ya bwana lakini hivi tunachokishangisha kwa sababu tunakijua lazima tuendelee kukichangia naka nikwambie hata kile kiwanja ambacho alikuwa na kiaidi hamna kitu kama hicho ni emotions zikiinuka anaahidi na kufanya kitu chochote wakati sasa melancholy Melancholy hana hisia za nje. Melancholy asisimki. Asisimki kabisa. Wanaokuja kucheza wengi mbele hapa ni sanguini. <laughs> Ukipiga mziki kule ukakolea, unaenda kwenye hisia za sanguini unaziinua. Sanguini anashindwa kuvumilia kwenye kiti ndio unamuona ana, anatoka huko kwenye kwenye kiti na kitamba eh cheza 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 mpaka hapa mbele anazunguka anazunguka tutamuona melemeta azunguka azunguka lakini mtu mwenye haiba ya melancholy atoki kwenye kiti ni mzito sana melancholy hata kucheza tu ni shida yani wakati ambako sangwi ni sifa imekolea sanguini wamecheza mpaka shati limekuwa chepe chepe kukolea kwa melancholy ni mguu yani ukiona melancholy anatengesha mguu hivi ujue hapo ndio sasa yani yani ndio kaloa kule ndani kaloa kwa nini kwa sababu hisia zake ziko ndani za sanguini ziko nje Sa, kwenye mnada sangu ni jamani wangapi wanataka kuahidi sangu inasema weka shilingi fulani weka shilingi melancholy atatulia kwanza sasa pale nikitoa laki moja kwa mfano okay kwenye mshahara pale nikitoa laki alafu hapa nikalipa mwenye nyumba kwanza alafu nauli ya kesho alafu kuna ile ada ya mtoto pale alafu kuna mbona kaenda kameshaisha hapo 
Hapa hata cha kwaidi hapo hamna. Wakati sangu nikashaahidi si mara ngapi? <laughs> Melancholy bado anapiga bado ana calculate. Kwa sababu melancholy haongozi sangu ni anaongoza na msisimko emotions. Melancholy haongozi na, na emotions, anaongoza na logic. Kwa hiyo chochote ambacho melancholy anakifanya lazima akitembeze kwanza kwenye mizani ya logic. Ndio maana wakati wa, wa, wa kukopa kupanda na kuvuna kule kwenye desi waliokopa sana walikuwa ni kina sanguini na mbegu zilizoliwa nyingi zilikuwa ni za kina sanguini kwa sababu melancholy walikuwa wanajiuliza inawezekanaje mimi nakopa laki moja afu napata laki tatu kwa hiyo wanataka kupiga mahesabu kwanza ili laki mbili inayokuja juu ibetoka wapi na ipata kutoka wapi maana yake mimi natoa laki moja afu navuna laki tatu hii mbili nani kanipa imetoka wapi hayo mahesabu hayako kwenye mshipa wa sanguini sanguini apigi mahesabu sanguini anaangalia dili inalipa italipa anaingia moja kwa moja alafu likibuma huko mbele linakuwa limebuma basi mbegu zimeoza haiba kwa tunasema haiba ya sanguini ina, inaendana na haiba ya melancholy jambo la pili iko jambo la jambo la pili kwa kawaida Mtu mwenye haiba ya sanguini uvutwa na mtu mwenye haiba ya melancholy alikadhalika melancholy kwa sanguini kama nilivyoelezea jambo la tatu sanguini ni mtu anayependa kuongea sana na anaongea kwa sauti kubwa sio tu kuongea lakini akiongea pia sauti yake wakati mwingine mko wawili tu chumbani lakini anavyoongea ni kama anahutubia umati wa watu <coughs> mpaka unamwambia jamani punguza sauti tuko wawili tu hapa. Kwa hiyo ni moja ya dalili ya kugundua huyu ni sanguini au ni, ni nani. Na sifa nyingine ni mtu mwenye hisia za juu kama nilivyosema ni mtu anayeongozwa kwa hisia na misisimko kuliko uhalisia. Na jambo la tano hisia zake zinapokuwa zimepanda juu <coughs> usiamini asilimia mia moja kwa kila atakacho kisema mpatie 50%. Kwa sanguini akiwa motivated hisia zikiwa zimepanda juu usiamini kila neno atakalo kwambia. Pokea kwa sababu linaweza likatokea by chance lakini kwa uhakika weka hamsini kwamba inawezekana au isiwezekane. Na jambo la, ta, la sita sanguini akioana na melancholy ataweza kuishi maisha ya furaha kwa sababu wote wana kiwango kikubwa cha hisia kuliko makundi mengine. Huyo mmoja ana kiwango kikubwa cha hisia za nje, mwingine ana kiwango kikubwa cha hisia za ndani. <coughs> Kwa hiyo kuna kuwa na balance. Sanguini hisia zake ziko nje, melancholy ziko ndani. Kwa mfano, sanguini ukimkorofisha akakasirika, hisia zake zikapanda, zina, zinalipuka kama moto wa petroli. Na chochote kilichoko pale atakumaliza nacho kama kuna gongo kama kuna panga kama kuna lungu kama kuna mwiko kama kuna jembe yani atakumaliza na chochote kinachomzunguka asila zake zikienda juu sana kwa hiyo sanguini akikasirika sana utasikia kwa nje atafoka atafoka mpaka mishipa inaonekana hivi huyo ni sanguini isia ziko nje nyingi lakini melancholy akikasirika haongei Sanguini akikasirika nyumba ya tatu, nyumba ya tano watajua kuna something wrong has happened there. Huyo ni sanguini. Melancholy akikasirika hata we mwenyewe ulie next unaweza usijue. Kwa sababu melancholy akikasirika hisia zake ziko ndani. Asila za melancholy zinakaa ndani azikae nje. Kwa hiyo anakasirika ndani anazimeza. Anasema anameza maumivu. Anakuangalia hivi sanguini anakupiga na panga. Melancholy hata kupiga na panga. Adhabu za melancholy haziko kwa nje ziko kwa ndani melancholy atakupiga emotionally atakuadhibu kihisia ataadhibu na hiyo za kihisia ni, ni kali kuliko zile za nje kama mume um, wako ni melancholy ukigombana naye ukikorofishana akiwa sanguini atakutukana atakufokea atakunasa vibao atakufanya nini huyo ni mume ambaye ni sanguini lakini mume ambaye ni melancholy mkikorofishana akikasirika akupigi 
wala hakufokei ila atakuadhibu kihisia utakuja umemwandalia nguo umenyosha nguo za kuvaa umemwekea pale anaziangalia tu hivi anakuangalia na wewe anaenda kabatini anachukua zingine anaenda mwenyewe ananyosha ndo anavaa ziweza kwa kwa anasiacha pale pale ukozweka ukija umekoshana naye umepika chakula chako umekiweka pale mezani hata afunui wala kusogea mezani anaenda anaangalia tu pale anapita anaenda nje anaenda kwa hamisi kule kwa mpemba ananua chipsi na mayai anakuja anaweka kwenye sahani yake anakaa pembeni pale anaangalia tv yake huko anakula bila kufunua otipoti zako ikifika wakati wa zile huduma za tendo la ndoa huduma za, za, za wanandoa wewe itabidi ubembeleze atafunga melankoli ana uwezo wa kufunga melankoli wanapokasirika wana, wana ili kukukomoa anaweza akajikakamua yani akajidhibiti hata ile hamu isimuingie isi mwezi miezi miwili miezi mitatu miezi sita mwaka mwaka miwili miaka mitatu nilikuwa namfanya kasi lenye ndoa moja mume amesusia tendo la ndoa for six years Six years na sio muuni kwamba anaenda kule nje ila tu ameamua kutwist hisia zake kwa kisha kwamba anakukomesha sikugusi sasa Sili chakula chako siongei sangu ni akikasirika anafoka melancholy akikasirika aongei ananuna unamsemesha akujibu na muongelesha na kuangalia tu baba sasa nikuletee maji ukaoge au ni kuandalia chakula anakuangalia tu baba na kuuliza Nikuletee maji kwanza au utakula chakula kwanza. Anakuangalia tu. Utaongea pale mpaka unachoka. Eh, haya. Unaondoka zako. Hata kusemesha. Atakuwa anakupiga kihisia, atakisha kwamba moyo wako umie, upate maumivu ya moyo. Kwa hiyo sanguini anapiga mwili, anataka uhakisha mwili wako unapata pain. Melancholy apigi mwili, anapiga moyo. Anda kuhakisha kwamba moyo wako unaumia unapata maumivu ya moyo sio maumivu ya mwili. Tofauti hiyo ya sanguini na na melancholy. Kwenye point ya ngapi nilikuwa naizungumza ya ya sita. Sanguini akioana na melancholy wataweza kuishi maisha ya furaha kwa sababu wote ya hiyo balance. Kwenye 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 sanguini eh, melancholy ni mzuri katika mipango takuja kusoma sifa zake pale mbele melancholy ni mpangaji anataka kila kitu in order melancholy anataka hapa ni mahali pa nguo suruali hapa mashati hapa bukta hapa viatu hapa chaji ya simu inakaa hapa hapa kinakaa kitu fulani yani melancholy anataka order mpangilio kila kitu kime yani melancholy akitaka kiatu hataki kutafuta anataka kuchukua maana anajua kinakokaa viatu vinakaa hapa nguo zinakaa hapa mashati yanakaa hapa kama ni ofisini akitaka faili aende kutafuta anaenda kuchukua kwa sababu anajua faili la mwaka fulani linakaa hapa faili la mwezi fulani nitalikuta hapa lakini sio sanguini sanguini ni valu valu sanguini hawezi kupanga vitu <coughs> Ukienda kwenye begi la sanguini begi la melancholy hata nguo zikifuliwa hata kabla hazijanyoshwa zinakunjwa shati zimekunjwa t-shirt zimekunjwa suruali zimekunjwa zimewekwa pale lakini zimekunjwa ukienda kwenye begi la sanguini amna cha kukunja yani zimefutikwa tena bahati mbaya wakati mwingine chafu humo humo safi humo humo akitaka kujua hii ni safi au chafu anafukuliwa pale anatoa anaweka puani hapo mm. inshaa kweli Imba na kama na alfalfu hii nitakuwa nishavai hii sio safi <laughs> Ujue nani huyo huyo sanguin Sanguin anaga mpangilio Kama ni mama ambaye ni sanguin ukienda kwenye nyumba ya sanguin nikiingia kwenye nyumba ya sanguin huwa najua tu kabisa mwenye ma, mama wa nyumba hii ni sanguin utaanza kukutana na masufuria mlangoni Utakutana na sufuria mlangoni utakutana na miko Utakutana na sufuria za ugali wa jana wa juzi asijaoshwa bado utakutana na nguo alifua wiki iliyopita bado ziko kwenye kamba asijaanuliwa inayotakiwa kuvaliwa ndo anaenda anaichomoa ile inanyoshwa anavaa 
Akitaka nyingine anaenda kwenye kamba anachomoa, ana, ananyosha, anavaa. Sangwi, hana mpangilio. Kwa hiyo sangwi ni akiwa na melancholy, ndio yao ndio itakuwa vizuri kwa sababu ita balance. Mmoja anavuruga, huyu anakuja anapanga. Huyu anavuruga, huyu anakuja anapanga. Wana balance. Huyu mmoja mchafu, huyu msafi. Huyu analeta uchafu na huyu anaondoa uchafu. Bwana kwa nini unaacha ujafuta maji hapo? Kwa nini unaoga ujafuta? Kwa nini taulo unaweka chini bwana ondoa? Melancholy huyo. Ana mdrive sanguine. Kwa hiyo analeta ile balance. Ndio maana watafiti wanasema sanguine akiona melancholy watakaa vizuri. Lakini sasa akiwa sanguine na sanguine. Huyu anavuruga, huyu anavuruga. Huyu anavuruga, huyu anavuruga. <laughs> na ndio ukute sasa mume sanguine, mke sanguine. Mtoto sanguini. Umo <laughs> ndani kuna kuwa mtaftano. Mtaftano wa sanguini watupu. Kwa hiyo sanguini na sanguini watavuruga sana. Lakini pia melankoli na melankoli wakioana. Pia kuna kuwa shida. Ndoa inakuwa aina mchangamko. Kila mtu ni mtu wa ukimia. Kila mtu anaisia zie za ndani. Sio za nje. Kwa nakuta ule ile ladha na kufurahiana kuleta balance ya huyu na huyu inakuwa hamna kila mtu anakuwa yuko smart kila mtu anataka that standard na inapokuwa ifikii pale inaleta ugomvi mkubwa na jambo la saba sanguini anaisia kali za nje wakati melancholy anaisia kali za ndani jambo la nane sanguini anaweza kutokwa na machozi kwa haraka sana akiguswa hisia zake pia anaweza kufurahia jambo kwa haraka sana akiguswa hisia zake. Kwa hiyo machozi ya sanguini yako mlangoni. Furaha ya sanguini iko mlangoni. Unachohitaji tu kuleta machozi au kuleta furaha ni kugusa hisia. Kwa hiyo ukiwa umeoa mke ambaye ni sanguini ni rahisi sana kufleta amani kwenye ndoa. Kwa sababu ukishajua mke wako ni sanguini, sanguini ili afurahi Fula yake iko nje kabisa. Inahitaji tu uguse kitu kitakacho msisimua. Kitu kitakacho inua emotions zake. Aone kwamba hapa nina mume. Furaha mpaka mwisho. Hapa nina mke. Furaha mpaka mwisho. Na jambo la tisa. Sanguini muda mwingi ni mtu mwenye kicheko na furaha kwa muda wote hata wale ambao hata kwa watu ambao hawafahamu. Sanguini atafurahia tofauti na melancholy melancholy anataka watu muhimu tu tena anao wajua sio kila mtu melancholy hataki mambo ya ndugu ndugu watu wa, watu wa ndugu ndugu ni kina sanguini e, mjomba shangazi jamani mje mje mtutembelee jamani hata seblen tutalala melancholy hataki hiyo melancholy anaga uhusiano mambo ya ndugu siju tunakutana wana ndugu wana ukoo siju ukumbii wapi melancholy aendaga vikao kama hivi kwa nini kwa sababu haiba yake inamfunga kiasi kwamba hana time na watu. Muda mwingi anataka kufanya mipango kuliko kukaa na watu. Na baadaye ndakuja tutakapokuja mzungumzia melancholy, utaona kwenye eneo la madhaifu ni moja ya madhaifu wanandoa wanaolewa na melancholy, hiyo ndio shida wanaipata. Kwa sababu sanguini anataka mtu atakaye cheka naye, atakaye ongea naye, atakaye fanya nini? Melancholy anataka kompyuta akitoka nyumbani kazini akifika nyumbani habari zenu salama wapi kompyuta yangu awashe kompyuta yake akae pale mpaka saa 8 usiku ndo aamke chakula kiko wapi ale akalale wakati sangu inataka ukifika nyumbani muongee mpige story akwambie mambo ya mdundiko uliopita mchana jinsi ambavyo watu walipita wanacheza na nini na nini melancholy hataki hiyo anataka work oriented hapo ndiko anapokuja ku kupishana katika ndoa na jambo la kumi sanguine ya jambo la kumi ni mtu anayependa sana mambo ya outing sherehe harusi harusi shamla shamla huyo ni sanguine melancholy sio mtu wa outing sio mtu wa sherehe sherehe hafla hafla sanguine anakopa Halipi. 
Kwa hiyo ukiwa na mwenza ambaye ni sanguini muochi sana kwenye mikopo. <clears throat> sanguini wengi sana ni wakopaji wazuri ila hawalipi. Kwa sababu tukija kuzungumzia haiba na za pesa, tukija kwenye mambo ya pesa, sanguini hana discipline kwenye pesa. Anakopa mkopo benki badala ya kufanyia jambo la maana, anaenda kukata kitenge cha harusi cha send off. Anaenda kuandaa sherehe, anaandaa birthday, anaanda kitu ambacho kitatafuna ule mkopo na hana namna ya kulipa. Kwa sababu alikopa afanyie biashara, hafanyii biashara. Anafanyia mambo mengine, stale na nini na nini. <coughs> Anakopa halipi. Kwa hiyo unapodili na sanguini, anayetaka mkopo, lazima ufikirie mara mbili. Na ukimkopesha upande wa pili huo umeamua kumpa. Yaani ndani useme na kukopesha. Nje unasema na kukopesha lakini ndani unasema najua hata rudisha waja tu nimsaidie ukienda na ile asilimia moja kwamba ataleta utakufa na moyo kwa sababu ukija kugundua kwamba hatalipa na wakati mwingine anakopa kabisa hata yeye mwenyewe akijua kabisa kwamba hii hapa na kuingiza tu kingi ujui tu lakini hapa hii silipi from the beginning kabisa na sio kwako peke yake kazini ana madeni Kule nyumbani ana madeni, kule madukani kwa kina Ashmani ana madeni, kule gengeni kwa mama Ashura ana madeni, ana madeni kila mahali, sio la kwako peke yako. Na kila anakokwenda anapiga saundi. Ah, ah yes, sasa bwana, mshahara wangu umechelewa kidogo, kwani leo utalenga hapo? Leo utalenga hapo. Ah, yani yani siku mbili tatu hizi ah, lazima atakuwa nimeshashika. Sina hata ATM hii hapa. Nilikuwa nimeenda kuangalia kama kuta baada hujaingizwa. Yani anakupiga saundi unaondoka. Kesho tena saundi unaondoka. Kesho tena unaondoka. Halipi? Kwa hiyo unapodili na sanguini hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo you have to watch out. Na jambo la mbili. Ni mtu anayependa sana matani, anapenda kutania watu na yeye anafurahia akitaniwa. Hata anapotaniwa matani mazito, watu kama kina sanguini awaumizi na matani. Jambo la tatu. sanguini anapenda kuzungumza sana, anapenda yeye ndio aongee. Atawale mazungumzo zaidi ya wenzake hata kama yeye sio msemaji mkuu kwenye vikao kwenye nini sanguini anyanyuagi mkono Kuta kujua moja ya sifa ya sanguini angalia kwenye vikao anaomba ruhusa kwa mwenyekiti akitaka akiwa na pointi yake hata kama ni mtu anaongea utasikia na mkasa e, sasa mwenyekiti ngoja niongee jambo ngoja niseme wakati utaratibu unasema ukiwa na jambo nyosha mkono mwenyekiti atakuona atasema sasa ni zamu ya mama fulani sanguini anyanyuagi mkono Sanguini anakatiza popote kwenye pointi ya mtu yeyote unaongea pointi yake sasa ngoja 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 sasa ngoja jamani sikizeni ngoja ni kwanza nilikuwa nasema hivi hebu sikizeni pointi yangu kana kwamba zile pointi zingine hazina maana kwa hiyo unapodili na sanguini hata kama we ni kiongozi kwenye kikundi lazima uwe makini kwa sababu ukimwachia sanguini wengine hawataongea kuna kundi la watu kama kina phlegmatic Phlegmatic hawezi kuongea mbele za watu. Ukiwa na mtu kama phlegmatic, phlegmatic hana uwezo wa kunyosha mkono hata kama ana point. Hana uwezo wa kunyosha mkono kusema mwenyekiti, ngoja niongee. Phlegmatic hata phlegmatic huwa wanaongea kwa isani ya mwenyekiti. Kwa kumchokoza kwamba bwana mbona nimeona umekaa kimya sana? Hebu 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 sema unaweza kuwa na chochote. Ndio na kweli kumbe anacho ndio unaona ya 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 sasa mimi kwa upande wangu anaanza kutoa point yake lakini ni mpaka umprompt huyo phlegmatic usipo umprompt hawezi kuongea hata kama ana point akienda kule nje ndo anasema unajua pale nitaka kuchangia nikaona tu ah acha bwana <laughs> huyo phlegmatic kwa hiyo mwenyekiti lazima uwe na uwezo wa kujua hizi aiba zote kwa sababu kwenye kundi lako kuna watu ambao hawataongea mpaka wewe uanzishie Naomba mama fulani ongea hebu sema point kama una jambo lolote ulionalo ndio ataongea huyo ni friend lakini sanguini haombi ruhusa sanguini haombi ladhi anyoshi mkono anakatiza anachana popote anakotaka na usipo mcontrol atavuruga hicho kikao kikao kizima atakuwa ameongea yeye tu na sio watu wengine na jambo la 14 sanguini anapenda kushabikia mambo hata yale asio yajua yalikotoka wala yanakokwenda kwa lazima uwe careful unapo unapo na mtu kama sanguini. Sanguini ni mchochezi. 
anapenda kuchochea mambo, anachochea jambo na kuchochea kwake jambo ndio anasikia burudani. Jambo la 16, waanzilishi wengi wa, migo, wa migomo, migomo mbalimbali mbali, wengi wao wapo kwenye kundi la kina sanguini. Maandamano, migomo migomo nini wanaochochea wengi hapo. 17, ni wepesi na wa kwanza wa kuanzisha jambo na inapotokea tafulani ni wa kwanza kukimbia na kuachia wengine shulba. <coughs> Sanguini mara chache sana akamatwe na FFU. Mara chache mno. Watu ambao huwa wanakamatwa na FFU ni, ni phlegmatic. Sio sanguini. Lakini sanguini ndio watu wa ndio wanaoshikaga mabango. Yale mabango ya mbele kabisa. Laini ya kwanza huwa ni akina sanguini. Lakini cha ajabu wakati FFU wanakuja wao huwa hawapo. <laughs> wao huwa hawakamatwi. Wanawaachia mzigo kina phlegmatic. Ndio wanaishia segelea na wapi na wao wanabakia kuangalia kwenye TV. Da check check pale. Pale ndo nilikuwa mimi. Yaani mimi ndo nilikuwa pale. Yaani mimi hapa ndo ningekuwa segelea sasa hizi. Da. <laughs> Ni wa kwanza kuanzisha taflani mambo lakini taflani ikitokea ni wa kwanza kukimbia hawakamatwi jambo la 18 mume ambaye ni sanguini ni mtu mzuri sana kwa mawasiliano na kwa ushirika fellowship ukiwa na mume au mke ambaye ni sanguini una uhakika mawasiliano very good umekula nini leo unaenda wapi jamani umeshindaje vipi huko mnaendeleaje for communication mume au mke ambaye ni sanguini they are very good kwenye communication lakini mume au mke ambaye ni melancholy ni wazito sana kwenye mawasiliano melancholy mkishagana asubuhi unataka kujua yani si tutaongea nikirudi mpaka jioni ile kupiga piga simu kwa melancholy unamsumbua na kazi kwa sanguini kupiga piga simu you care you see that difference huyu mmoja kwake anatafsiri kama care huyu mwingine anatafsiri kama usumbufu Jambo la 19 mume ambaye ni sanguini ni mtu anayependa sana kuongea mbele za watu na hasa watoto wake anapokuwa nyumbani. Na 20 ni mtu anayependa kutoa hadithi nyingi za mala, na mara nyingi upendelea kuongeza chumvi. Kwa hiyo unapoongea na sanguini katika stori zake zote tarajia nini? Chumvi. Hata akitoa ushuhuda hapa <laughs> Be very careful weka chujio. Litakalo chuja ushuhuda wa kweli na chumvi. Anaweza akatoa ushuhuda wa kumtukuza Mungu lakini ili ulete ladha na Mungu atukuzwe kweli kweli na makofi hayo mengi na vigelegele lazima sauti ingie kidogo. Tumbukize kachumvi ndio utaona. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa shambani kule katika kazi zangu. Oh jamani tumshukuru. Jamani kutembea na Mungu kuna faida. Jamani mwambie ni ndio kutembea na Mungu na faida. Maana niliona joka linazidi ili paja. Linatokea hivi. Nikataka kukimbia, nikakumbuka msaada wetu utatoka juu. Nikaliangalia nikasema wewe joka ni shetani. Nikalikemea mara saba. Nikaona lile joka linalewalewa, linalewalewa, linageuza njia, linaanza kwenda. Kumbe hakuwa nyoka alikuwa tu ni mjusi. <laughs> Lakini ametiwa amila. Mjusi kavimba. Kamzidi na nyoka, kamzidi na kenga limekuwa joka. Lakini anaweza kweli alikuwa aliona nyoka. Kweli inawezekana nikanyoka kalikuwa kanapita, kweli akakauka, kweli akakemea. Kweli aliona. Lakini the way anapolipresent kwako, hata present kama kale kajoka kalikuwa kanapita. Ata present kama ilikuwa dude kama tuta yani hata gari lingepita uh Yesu asante basi watu kuma kofi vigelegele hebu shangilia bwana shangilia bwana chumvi kwa hiyo unapodili na sanguini kama ni mkeo kama ni mume angalia maeneo yenye chumvi uondoe chumvi ubakize <laughs> uhalisia na jambo la 20 nakaribia kumalizia jambo la 20 Jambo la moja, anapenda sana kutumia muda wake mwingi 
kucheza na watoto hiyo nimezungumzia nime au ni baadhi ya mambo mazuri mengi nimeyazungumza 